Välkomna till Sundult. Eh, idag vaknade vi upp i eh, Sundult. För två veckor sedan gjorde vi inte det för då vaknade vi upp i Richdale efter att ha varit eh, ett antal dagar på en utbildning eh, där, en masterclass. Eh, och jag tänkte berätta lite vad vi gjorde på den utbildningen. Ja, tanken var ju att vi skulle åka iväg till Värmland, till Richdale för att gå en masterclass där Joel Salatin från Polyface Farm i USA skulle komma och liksom ha ett samtal med Richard Perkins om att bedriva småskaligt lantbruk och bland annat tillsammans med familjen. Nu visade det sig så att flygplatspersonalen nekade Joel att gå ombord på flyget så han kunde inte komma. De var rädda att han skulle bli strandsatt i Europa och inte kunna komma hem till USA igen och de kunde inte garantera den säkerheten. Så därför fick han inte gå ombord på planet och Richard och Joanna på Richdale, de fick ju göra om hela den här utbildningen till något annat. Och det gjorde de galant för det blev som en kick-off för oss som är småskaliga farmare. Det var folk från hela Europa, check Tjejen, Polen, Portugal, England, Irland, Norge, Danmark och Sverige såklart. Och vi träffades där och hade många bra samtal, bytte erfarenheter och fick samtidigt en riktig crash course av Richard Perkins i att titta på de olika verksamhetsgrenarna som de bedriver uppe i Richdale. Vi rivstartade redan på onsdag kvällen. Vi kom dit på onsdag eftermiddagen. Jag tror det var mellan fyra och fem någonting. Så åt vi lite kvällsmat där. Och sen så drog det igång halv åtta. Och så körde vi första passet till nio. Sedan gick vi och la oss och sov lite. Och så upp halv sju. På klockan halv sju så skulle vi vara på plats. Och första dagen så tittade vi på äggmobil. Richard har ju byggt en speciell typ av äggmobil, en, en speciell modell som vi också har gjort en version av här i Sundult. Och det var väldigt intressant att se hur det ser ut där, hur markerna ser ut där han kör sin äggmobil. Och vi hade diskussion hela dagen på olika saker vad det gäller att ha, sälja ägg. Vi tittade på lite djurskydd, äggpackeri och hur man flyttar en äggmobil till exempel. Under torsdagen så pratade vi också om den grundfilosofin de hade byggt upp gården med, scale of permanence. But the most key bit for me of Yeoman's work was the scale of permanence. So this is a scale of the things that are most permanent down to the things that P.A. Jomans filosofi med keyline och så de har planterat trärader, svepande trärader för att få lite vindskydd och dela upp markerna och få fördela vatten och så vidare. Så det var en grej som Richard tog med, sig, tog med oss ut i fält för att berätta om. Det har sina fördelar att vara på en sån här liten småskalig gård med ganska brett utbud med grönsaker och annat. Så vi fick ju jättebra mat där allting kom ifrån gården. Fantastiskt god kyckling och ett lamm och massa med goda grönsaker under dagarna. Vi levde ganska spartanskt måste vi säga. Jag och Hanna, vi sov i vår bil. De flesta sov i tält men vi sov i vår Tesla. Teslan har ett speciellt camp mode som gör att man kan köra klimatanläggningen med låg effekt under natten så man håller temperaturen och så vidare i bilen. Vi gjorde så, vi stängde av AC och så satte vi fläkten manuellt på en lagom nivå och satte en temperatur vi tyckte var bra så det drar så lite energi som möjligt. Kör man AC helt och hållet så kan det dra ganska mycket energi men vi sov gott och 
man kunde vakna på morgonen och titta ut genom glastaket på Teslan och se liksom solen komma upp. Och så hade vi hängt gardiner för sidofönstren med sugproppar. Vi köpte högtalartyg som man har till fronten på högtalare på biltema som vi hängde upp runt sidofönstren och bakrutan och så. Det spartanska bestod också i av att det var utedass som gällde den här veckan. En med urinseparering. När vi skulle duscha så fick vi göra det med hjälp av en hink och så hade de eldat upp ett badkar med varmvatten. Så då fick vi gå dit, ta en hink och ta lite varmvatten och så fick vi hälla det över oss. Det var vår dusch. Man kunde också passa på att bada bastu i deras vedeldade bastu som var byggd i en gammal manskapsbord, rastvagn tror jag att det var. Så det var väldigt skönt att basta där. På fredagen så stod vi i vakt vid deras broiler pens. En modell av burar som faktiskt Joel Salatin, fader till, höll på så här, som han har använt på Polyface Farm sedan början på 80-talet. I de här så har man köttskyckling, alltså broilers, som man flyttar över markerna varje dag och till och med i det här fallet som vi hade här nu på Richdale, det var att de flyttade dem två gånger per dag för att de var så stora så de gödslade så mycket men annars så flyttar man dem en gång om dagen så gödslar de marken och så betar de gräset. En sak som gör det speciellt med de här köttkycklingarna i, på Richdale det är att de har byggt ett eget slakteri. Om ni tänker en sån här eh, modul som man brukar se vid arbetsplatser, byggarbetsplatser, de som sätter dit så de har lite omklädningsrum och kontor, tillfälliga kontor i och sånt. En sådan har de gjort om till en, ett slakteri så de slaktar alla sina kycklingar själva där. Och vi fick chans att se detta på måndagen innan vi åkte hem när de slaktade den näst sista omgången för detta året. Jag tycker lördagen var väldigt intressant på den här utbildningen. För då handlade det om betesdjur och vi har ju Highland Cattle naturbetesdjur i solskensfarmarna. Vi tittade på lite om det här med markbiologi, vi tittar på gräsets fysiologi och hur vi kan utnyttja gräsets olika tillväxtstadier för att skapa riktigt bra tillväxt. Overgrazing is purely a function of time. It's nothing to do with the amount of animals and it's nothing to do with how heavily or lightly they graze. That's got absolutely nothing to do with it. Overgrazing is purely about how long they stay. And how long till they return. <clears throat> Vi gick också igenom hur man gör en betesplan. Hur man kan värdera kvaliteten på olika beten. Och hur man ska tänka för att få jättebra tillväxt genom att beta på rätt sätt. Små follor, nedtrampat gräs och just det här att man planerar att gräset ska ha en återhämtningstid som är tillräcklig. Så det här är animal impact i en simpel sätt. Jag kan ha en kow för 365 dagar. Och jag kan cut det i halv och ha... 180 days rest. Right? Or I can have 270 days rest by putting in another line. And that's what you guys need to do on your farm is break the property up into smaller bits so that you increase the rest period of everywhere. So whilst I could have one cow for 365 days, I could also have 365 cows for one day. But they're going to eat the same amount of food as each other but they're going to have absolutely different impacts. One cow for 365 days is going to overgraze and make no impact. 365 cows per day is going to be like a rumble tumble herd. They're going to break down all that weathered material. They're going to shit and urinate every square meter just before the rains come taking it in, and then you'll see a difference.
we always come in here. And then we'll spend 33 days going like this. So next time we come into, so imagine this, I spent 33 days. If the grass is recovered in 30 days, I could go back to the top and it's had 33 days recovery. Det var ett gäng från Danmark som var med på, på kursen och de hade skaffat sig en gård nere i Tjeckien. De hade problem med torka och att betet inte hade fått tillräckligt bra tillväxt. Och det var jättespännande för under den här dagen så fick vi vara med när Richard tillsammans med dem gjorde sin betesplan för deras marker. Och då kunde man rent praktiskt se vad var det, hur var det man tänkte och så vidare. Right, let's break your land up. Is, where is the boundary of the actual grazing? Yeah, it's, this is some this animals is, on fixed rotation. Look. Yeah, this is, uh, <laughs> yeah, this, is uh, this is before we came. This is for the bulls area, this one. This is for bulls. Yes. And is this a field? That, that's not field, right? Where's your best land? And you need to try and be as accurate as you can in drawing that. Okay. Something like this area. We're actually using this area also. Okay. We'll, we'll draw a line with it. Okay. That land is what your best bit. This is this land is our best bit. Okay. And uh, this land over here, maybe this. Oh, yeah. It's really hard to see. That's all right. We're going to draw on top with yeah, the okay. line after. Okay. This goes maybe here, and then we have this bit here. Yeah. These yeah. two bits are the best area. When we came, there was. Can you draw them? Can, 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 can you draw them like that now, so we get the square meters? Yeah. And what would this be in the number? Ten. Yeah. If if it's comparable to ourselves, then it's ten. If it's comparable yeah. to you, it's like a. No, no, four. it's not <laughs> ten. And what would this be? A ten? Yeah. Yeah. I guess so. Yeah. Nine or ten. Nine. 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 Yeah, nine. Yeah. And let's get the area on those. And then. And then what's this? Is it got any yeah. variation? Yeah. One, three, three. Five. Uh, six divided by nine point eight four times by four point one six. We'll call that three. Just six divided by nine point eight four times eight point three three. Five again. Okay, 2.2 divided by 9. Our plan mathematically worked out that now we're on winter feed. That we planned for and we have enough winter feed. Cool. So that, then we have a plan. Then we know every moment throughout the year where the animals are going to be. If life happens and you get here and there's not enough... Like, it's not going to be about recovery anymore. It's going to be you don't physically have enough food in that imaginary section to feed the animals for that amount of time. But you must not stay... You must not go quicker, because that will affect the whole plan. So then your option is bring some food to them. Sedan har vi andra utmaningar som inte de har till exempel på Richdale eftersom vi har flera olika djurgrupper och, och sådan. Men vi fick med oss många bra tankar hem att använda när vi ska planera vårt bete. På kvällarna så var det några av dem som var med på kursen som presenterade sina gårdar eller sin verksamhet och det var ju väldigt intressant att lyssna på detta. Och det var faktiskt så att jag och Hanna vi presenterade både Sundhult och Solskinsfarmarna under en av kvällarna och det var ju en utmaning att prata engelska. För det är man ju inte så van vid och speciellt inte när det gäller de här termerna som gäller kring lantbruk och så och det men det har ju med att göra att jag personligen, jag har ju svårt för dem även på svenska. Men det var himla roligt att få presentera det. Och du kan se det också för vi har lagt ut den presentationen på vår Youtube-kanal. Så du kan hitta en länk till den, till den presentationen här nere om du vill se den. Ett av de teoripassen jag uppskattade det var när Richard pratade om sin definition av regenerativt lantbruk. Eh, många pratar bara om jorden, eh, att man ska regenerera matjorden. Eh, för min del och för Richard, då, då ingår det flera aspekter. Lyssna bara här. Regeneration is like a buzzword and no till is being used in conventional farming where they just spray glyphosate everywhere and then they don't have to plow, so it's really good. I've been on a 5000 hectare farm in England 
consulting with an eco farm who basically call themselves an eco farm because they don't plow, because they don't need to, because they spray Roundup everywhere. <laughs> and in my definition, I'm interested in small farms because people don't have access to land. Unless you inherit the family farm, you don't have the purchasing power to go and buy a farm anymore. They're too expensive. Capital's locked up in immovable structures. So I'm interested in lots of small farms around the town for community resilience rather than one big farm trying to feed people with a commodity crop that's not even good to eat. And it should be the building community and local economy. So interdependence, i.e. making villages that function again. It's like, hey, we'll support you. You send us this thing. We'll support you with that thing. Creating a village that we want to live in, essentially, rather than abstract communities. And I say they should be holistically managed. And that's referring specifically to the work of Alan Savory and holistic management, which some of you will be familiar with. Some of you will have come across in terms of grazing livestock. But holistic management is primarily, first and foremost, a decision-making framework that allows us to manage complexity. And we've never had decision-making frameworks that allow us to manage complexity. What is complexity? We have complicated systems like this computer. It's made up of things that go or And basically, you press buttons and you go and then if it doesn't do what it's meant to do, you can diagnose the problem if you know how it works and find the solution to fix it and it now does it again. That's a complicated system. It's a hard system in system science. Then we have soft systems or complex systems and they are defined simply as things that evolve and change in ways you can't predict. And as farmers, we have to deal with economy, society and ecology. They're all complex. And the difficulty with complexity is that when you make decisions in the face of complexity, you're usually wrong, and you'll have unintended consequences by default. We need to mimic ecosystem processes. We need to think how do herbivores work in nature, how do tree systems function, how does soil work in an aquatic system or whatever, and apply that to production, both to minimize resource inputs, waste outputs, and close energy efficiency loops to minimize work and to work with the patterns of nature, which if you're not working with, you're fighting against. Sista utbildningsdagen så var det verksamhetsgrejen Market Garden som gällde. Jag vet inte om det finns något bra svenskt uttryck för det, grönsaksodling. Och vi har ju inspirerats av eh, Richdale här också, så vi har samma typ av standardbädda på 75 gånger 10 meter med flis emellan och så. Väldigt intressant att få se deras förodlingsrum och hur de förodlar. Tvätt- och packstationen var extra intressant att se eftersom vi är på gång att bygga vår egna. Också spännande att jämföra vårt kylrum med det kylrum som de har där de har en standard AC som de har kopplat en coolbot till för att hålla en kall temperatur i sitt kylrum. Vi tittar också på de olika verktygen som används där och vi kunde ju passa på att se speciellt sådana verktyg som vi själva inte använde. Bland annat tittar vi på järnsidor och för att se om det kan vara ett bättre alternativ än den sex, six row sidor som vi har idag som inte går ner så djupt i jorden och kan vara lite jobbiga att köra om komposten är lite klumpig. Så vi fick en eh, privat visning hur den eh, gangsiden fungerar. Ja, det är inte utan att jag undrar vilken förbannelse som låg över den här masterclass med Joel Salatin. Först fick han inte komma till Europa och till Sverige för att vara med på den här utbildningen. På söndags eftermiddagen så var det tänkt att vi skulle köra ett videosamtal med honom istället då. Men där fick vi också problem. Först så... Eh, hade Joel dålig uppkoppling till internet så att det, det bröts hela tiden. Men det löste han. Han är en handelskraftig man så han stack till grannen där den högsta toppen är. Och så fick vi en bra anslutning och kunde sätta igång samtalet. Vad som hände då var att det öppnade sig. Himlen öppnade sig och det kom världens skyfall. Och vi befann oss i en sån här jört, ett, ett, tält, ett tält där vi hade utbildningen. Och det skramlade och dånade i taket så vi kunde omöjligt höra vad han sa. Och det kom ett världens oskväder och oskan slog ner bara 500 meter ifrån där vi befann oss. 
så strömmen gick så vi fick avbryta det samtalet. Men det vi fick höra var oerhört intressant av Joel Salatin. Han är en man som verkligen har tänkt igenom många saker vad det gäller både att bedriva en, ett lantbruk och eh, mer i en social kontext i, i hur vi bygger samhället tillsammans. Uh, major breaks in the food chain and people are concerned about the fragility of the food system and our market I mean we're, we're having the best financial year we've ever had um, uh, I, my joke is that if we had known if we had known that the pandemic would be this great a marketing strategy for polyface we'd have ordered up the pandemic three years <laughs> Så klart var det väldigt tråkigt att inte Joel kunde komma till, till Richdale och delta i den här masterklassen. Men jag tycker att Richard och Johanna gjorde något riktigt bra för oss personligen som har följt Richard. Köpt hans böcker, gått hans onlinekurs och följt honom på Youtube. Så var det extra intressant att se hur landskapet verkligen ser ut i verkligheten. Och hur design och layout på vissa delar av gården ser ut och får få vara där och verkligen känna in atmosfären och stämningen. En sak som var extra rolig tycker jag det var att det var en kille som heter Sebastian som kom och sa att det är fantastiskt kul med din Youtube-kanal och jag gillar verkligen det du lägger ut och att det är på svenska. Vi behöver någon som berättar om det här på svenska. Det håller jag med om. Och då är det extra skönt att känna att det är någon som verkligen tittar och tycker om det vi gör här i Sundhult. Så gör du också det så Sätt gärna en tumme upp så att jag vet att det är någon som uppskattar att vi gör såna här filmer eller kommenterar. Skaffa en prenumerant till så att vi känner att det verkligen finns någon på andra sidan rutan här så att vi fortsätter att göra filmer. Jag rekommenderar alltså att ta en utbildning och åka till Richdale eller följa deras kanal och bli inspirerade. Det det går inte att säga annat än att de har skapat något väldigt speciellt där uppe. Och vi kommer hem nu med energi att göra någonting nytt eller göra mer än vad vi har gjort tidigare. Och vad det kan bli det får ni väl följa med på den här Youtube-kanalen och se eller vår Facebook-sida och så. Tills det kommer en ny film så säger jag hej från Sundhult.